వేదాశ్వ క్రియేషన్స్ డిక్టేటర్ చిత్రం ఈ యొక్క విజయోత్సవ సభకు విచ్చేసిన సమీపిలాషులకు మిత్రులకు అభిమానులకు అలాగే పాత్రికేయులకు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి మరి వేదిక మీద ఉన్న మా క్యాప్టెన్ అండ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద షిప్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారికి అలాగే మా హీరోయిన్ సోనా చౌహాన్ గారికి ఇంకా ఎడిటర్ గౌతమ్ రాజు గారికి పురాణాలను కాలకి చూపించాలన్నా చరిత్రను తిరగ రాయాలన్నా అలాగే ఒక్క సినిమాకే సాధ్యం కుల మత భాషా భేదం లేకుండా అందరూ కలిపి అందరూ కలిసి పనిచేసే ఒకే ఒక్క పరిశ్రమ సినీ పరిశ్రమ అలాంటి ఒక డిక్టేటర్ టైటిల్ మీద కానీ మామూలుగా నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది కొంచెం కొంత అఫీషియల్స్లో టైటిల్ కాదు ఆడ పని చేసేది టైటిల్ యొక్క పవర్ అంటే మనం ఓంకారం ఎలా అంటామో అలాంటిది అలాగే ఒక లెజెండ్ అలాగే ఒక డిక్టేటర్ అంటే ఈరోజు నాన్నగారి వర్ధంతి ఇరవై వర్ధంతి మరి నా దృష్టిలో ఒక లెజెండ్ అంటే ద ఓన్లీ వన్ ఎన్టీఆర్ ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ అంటే నేను ఏదో కేవలం అనంతపుర తారకరావు గారు నేను అనుకోడు ఎన్నంటే నటనాలయం ఆయన ఇల్లే ఒక నటనాలయం అందులో ఆయన నటరాజ నటసింహుడు టీ అంటే తార మండలంలోని తారక తరువు తారకుడు ఆరంటే రాజర్షి రారాజు రాజకీయ నిరంబర నిరంద్రుడు రమణీయ రమ్య రమణీయ రమ్య కమనీయ సౌమ్య గురుధాముడు అందుకే ఆయన అందరి గుండెల్లో నిండుగా మిండుగా ఉండి నేను ఎప్పుడు మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పి ఇలా ఈ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇలాంటి సినిమాలు చేయడానికి నాకు స్ఫూర్తి ప్రసాదించిన నాకు ఈ భూమి మీద పుట్టించిన నా తల్లిదండ్రులు యస్మాత్ పార్థివ దేహ ప్రాతరూపన భగవతి గురుణ సంతుల మాంసి శాస్త్రం తస్మై సర్వజ్ఞ మూర్తే పితరే వాగర్త సంపత్తో వాగర్త ప్రతిపతే జగత పితర వందే పార్వతి పరమేశ్వరం వాళ్ళకి నేను ఎంతో రుణపడున్నాను భగవంతుడికి సరే ఇక సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఒక్కొక్క సినిమా నా సినిమాకి నా సినిమా పోటీ అని నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ యొక్క సంక్రాంతి అంటే తెలుగు వారికి విశేషమైన పండుగ సంక్రాంతి సంక్రాంతి తెలుగు సంస్కృతిని పెద్ద వెళ్ళే శ్రమంతి మరి తుల్లింతల గేరింతలతో కొత్త అల్లుల రాకలతో అలాగే భోగి మంటల వెచ్చతనాలతో అలాగే హరిదాసుల కీర్తనలతో అలాగే ఈ యొక్క గొబ్బమ్మల ముగ్గులతో అలాగే గ్రామ గ్రామాల్లో కొత్త ధాన్య ప్రాసులతో మరి కొత్త విందు వినోదాలతో అందరూ కలిసి పెద్ద చిన్నాన్ని తేడా లేకుండా ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగ సంక్రాంతి మరి అటువంటి సంక్రాంతి మరింకా ఎన్నో మిన్నుత కాంతులను ప్రసాదించాలని ఆ ధనధాన్య లక్ష్మిని అందరికీ సిరి సంపదల్ని సుఖ సంతోషాన్ని ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మేము చేసిన ఈ చిత్రం ఆ రోజు విడుదలై ఆ నేను చెప్పిన వీటన్నిటితో పాటు ఆ సంబరాలతో పాటు ఈ యొక్క చిత్ర సంబరాలను కూడా వాళ్ళు ఉగాది కానుకగా తీసుకుని దాన్ని ఇంత విజయవంతం చేసినందుకు నా తెలుగు ప్రజానికానికే కాదు మొత్తం ఇవాళ భారతదేశమే మాట్లాడుకుంటుంది ఈ సినిమా గురించి అంటే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సుమారుగా భాష మాట్లాడే జనాభా ప్రకారం చూస్తే వాళ్ళ పదిహేను కోట్ల మంది ఉన్నాం తెలుగు వాళ్ళం ఆంధ్ర తెలంగాణ ఏడు కోట్లు అలాగే అక్కడ తమిళనాడు చూసుకుంటే రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షలు కర్ణాటకలో చూసుకుంటే ఒక కోటి డెబ్బై లక్షలు తమిళనాడు మహారాష్ట్రలో ఒక కోటికి పైనే మరి ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా చూసుకుంటే ఒక అరవై లక్షల పైన ఇక మొత్తం ప్రపంచం యావత్తు చూసుకుంటే అక్కడ ఇక్కడ మన ఎన్ఆర్ఎస్ తెలుగు వాళ్ళంతా కలిపి పదిహేను కోట్ల మంది ఉన్నాం ఇవాళ అది మన తెలుగు భాష తెలుగు తేల ఎన్నో దేశపు తెలుగు ఏను తెలుగు వల్లకుండా తెలుగు కంట ఎన్న ఎల్ల నుపులు కొలువ బా భాష ఆడి దేశ భాషలందరూ తెలుగు లెస్స సరే అటువంటి రామారావు గారు మరి ఆయన ఈ ఎప్పుడు నాకు గురువు అయినా తండ్రి అయినా గురు తండ్రి కంటే ఎక్కువ గురువు అయినా నాకు దైవమైన తారక రామారావు గారే అలాగే ఈ యొక్క డిక్టేటర్ టైటిల్ గురించి పెట్టిన దగ్గర నుంచి టెన్షన్ ఏమి పనులు నేను ఒకటే చెప్పా శ్రీనివాస్ గారితో డైలాగ్ టైటిల్ పెట్టావుని జాగ్రత్తలు చూసుకుందాం సినిమా అన్నాను అంతే అంతకు మించి నేను ఏం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చినప్పటి నుంచి చూశాను ఆయన ఒక తపన ఏదో మంచి సినిమా చెయ్యాలి ఒక తపన ఎప్పుడు అన్ని తానే అన్నిట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ అది నేను ఆ టైప్ అయి కొంచెం సో బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫర్ ద ఫ్లాట్ టుగెదర్ అంటారు 
అంటే అలాగా ఇది దైవ సంకల్పం కలిసాం నాకు ఆయన ఉన్న తప్పన హుషారు నాకు నచ్చింది ఇప్పుడు డల్గా ఉండే మనిషి అంటే అసలు పడదు నాకు మాలాగే ఉండాలని కోరుకుంటాం మేము అందరం అలాంటి ఆయన రావడం వెంటనే చేద్దామని చెప్పడం వెంటనే ఆయన ఆయన ఆయనకి ఆయనే లేదు జాగ్రత్త చేయాలి ఏ కొంచెం తేడా వచ్చినా మళ్ళీ నా కోపం గురించి తెలుసు అంటే ఆయన పర్ఫెక్షన్ అది పర్ఫెక్షన్ అటు క్రమ శిక్షణలో కానీ లేకపోతే ఇటు వేరే ఆర్టిస్ట్కి మర్యాద విషయంలో కానీ అటువంటిది ఆయన మామూలు ప్రొడ్యూసర్ అంటే తట్టుకోలేరు అని ఆయనకి ఆయనే ఈరోజు వాళ్ళ దగ్గర అప్రోచ్ అవ్వడం నా దగ్గరికి వచ్చే పేరు ఈరోజు అంటే బ్రహ్మాండం అది మంచి లక్కీ బ్యానర్ కూడా అద్భుతమైన సినిమాలు తీశారు వాళ్ళ మొన్న హిందీలో రిలీజ్ అయింది ఏదది నస్తాని వాళ్ళ బాజీరావు మస్తాని అలాగే ఇప్పుడు ఎన్నో సునీల్ ఉల్లా గారు అలాగే చుట్టూ గారు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే ఈ ఓకే చేయడం దీన్ని నిర్మించడం సినిమాని చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక మంచి సంస్థ ఇవాళ మొట్టమొదటిసారి తెలుగులో ఈ ప్రయత్నం చేయడం అది సక్సెస్ కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళు కూడా ఈ సందర్భంగా నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇక ఆ సినిమాలో ప్రతి శాఖ నేను చెప్పాను ఏదో చతుశ్రేష్ఠి కళలకు కాణా చేయని మన భారతదేశం ఆ కళ వెలుగును ప్రపంచం నలుగురు ప్రసరింపజేసి మన జాతి అవునత్యాన్ని మన దేశం అవునత్యాన్ని చాటి చెప్పిన ఎందరో మహానుభావులు పుట్టిన మన భారతదేశం అటువంటిది ఇవాళ మరి హేమాహిమీలు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందరూ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు హేమాహిమీలు అని అనుకోకుండా అది లేదు అది ఉన్న అది ఎప్పుడైనా కళాకారుడికి వచ్చే రోజు వయసు మొహంలో కానీ పడిపోతుంది తను ఉన్న నిజ ఆలోచన ఏమైతే ఉన్నాయో ఏమైతే పలుకుతున్నాయో అది మొహం ద్వారా మనం అంటాం ఫేస్ రీడింగ్ అని అలాగే హ్యాండ్ రీడింగ్ ఫేస్ రీడింగ్ వాటికి అట్లాంటిది ఇది కూడా సో అలా ఎవ్వరూ మంచి సినిమా వచ్చింది మేస్ సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలి చిత్రాన్ని రేం బౌడు కష్టపడ్డారు అందరూ వాళ్ళందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం ముఖ్యంగా మా కెమెరామెన్ శ్యామ్ గారు చాలా అద్భుతంగా చాలా ఫాస్ట్గా అండ్ అంత అద్భుతంగా తీస్తే మరి ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటారు లేకపోతే పోయి ఎంత అని అనుకోవచ్చు చాలా ఫాస్ట్గా అంటే నా మాలో ఉన్న అందరి నటులు నటీనటుల ఆవేశానికి తగ్గట్టుగా మమ్మల్ని కూర్చోనివ్వకుండా ఎక్కువ మళ్ళీ కూల్ డౌన్ అవ్వకుండా చల్లబడకుండా ఆవేశాన్ని ఎంతో చక్కగా త్వరగతిని అద్భుతంగా తీయడం మా హావభావాల్ని అలాగే కాకుండా ఆ లొకేషన్స్ కూడా అద్భుతంగా క్యాప్చర్ చేయడం కెమెరా మీన్ ఇస్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ కన్సెప్షన్ అంటే ఏదైతే థాట్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుందో డైరెక్టర్లో దాన్ని స్క్రీన్ మీద చూపించే ఒక సాంకేతిక నిపుడు ముఖ్యమైన సాంకేతిక నిపుడు కెమెరా మీన్ సో అటువంటి అద్భుతమైన ఒక బాల బాలయ్య కొత్తగా ఉన్నాడు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాడు గుర్రాలా కనిపిస్తున్నాడు అని అందరు చెప్తుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ దానికి చేసే నా సైడ్ నుంచి నేను చేసుకుంటూ వస్తే నన్ను అంత అద్భుతంగా అంత బాగా చూపించడం జరిగింది శ్యామ్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇక మా హీరోయిన్ సోనా చౌహాన్ లెజెండ్ సినిమా లక్కీ మ్యాచ్ కూడా అన్నాం చాలామంది అంటారు లక్కీ లక్కీ ఏదో అంటే దానికంటే అది అది ఒక ఒక భాగం అయితే రెండోది మంచి నటి ఇప్పుడు దాకా డైరెక్ట్గా అన్నారు క్లామర్ అని క్లామరే కాదు ఇప్పుడు దాంట్లో నేను సన్నివేశాలు యాక్టింగ్లో ఆ పబ్లిక్నెస్ అలాగే ఆ రౌడీలు తీసుకెళ్లి టార్చర్ పెట్టినప్పుడు అసలు కళలో నీళ్ళు తిరిగే విధంగా ఎంతో అద్భుతంగా చాలా బాగా ఎంతో ఓర్పుతో ఇంకో ఏదో చెయ్యాలి అని ఒక తపరంతో చాలా అద్భుతంగా తన పాత్రను తను చేసింది అలాగే అంజలి పదహారాణాల తెలుగు అమ్మాయి మనకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఒక తెలుగు అమ్మాయి మంచి నటి మనకి దొరకడం మన అదృష్టం ఎంతో తప్పన తల్లో కూడా ఆ ఎప్పుడైనా నేను తను ఒకే టైప్ ఎప్పుడు బాగుతారు ఉంటావు ఏదో ఒకటి నేను అన్నాను చాలా మూడీ ఏమోనండి సర్కస్ రింగ్ మాస్టర్ మీరు ఇంకా ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేయాలి ఒకరైతే పర్లేదు సర్దుకుపోవచ్చు ఇప్పుడు ఇద్దరిని చేయాలని అంత అద్భుతంగా తను కూడా తన పాత్రని మంచి మహానటి తను ఇంకా ఉంది చాలా భవిష్యత్తు తనకి ఇంకా ఎంతో మంచి పాత్రలు చేయవలసింది ఉంది సో ఆమెని అలాగే ఇక మా గౌతమ్ రాజ్ గారు ఉన్నారు అద్భుతంగా ఆయన ఎడిటింగ్ ఆయన గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఆయనకు ఉన్న అనుభవంతో ఆయన చేసిన సినిమాలు అంత వయసు ఉండదు నాకు అంత అద్భుతమైన ఆయన అంటే నాకు మెయిన్గా ఇద్దరు నా సినిమాలో నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసే శాఖలు అది ఒకటి కెమెరా రెండోది ఏమో ఎడిటింగ్ ఈ రెండు అంటే మూడోది ఉంది మ్యూజిక్ ఉంది దానికి వస్తాను ఇప్పుడు ఇవి రెండు సో ఈ రెండు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఆయన ఎప్పటికప్పుడు ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఆయనకి ఆయనే ఫోన్ చేసి నాకు బాబు ఇలా వచ్చింది బ్రహ్మాండంగా ఉంది చాలా బాగుందని ఇంకా మనని అంటే ఒక టెక్నీషియన్ ఫీల్ అయితే కానీ అంత చొరవగా ఫోన్ చేయండి ఆయన చేయడం చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది బాబు ఆ పాట బాగుంది ఇది బాగుంది సీన్స్ బాగున్నాయి ఆ ఫైట్ బాగుంది 
ఒక ఆగండి బాబు నేను చూడాలి తొందర ఆతృత లేదు మంచి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని చూపిస్తానని నేను మళ్ళీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ చేసి వెంటనే మళ్ళీ ఫోన్ చేయడం రావడం ఎక్కడున్నా నేను అలా అద్భుతంగా ఆయన ఆయన పరిధిలు కనపరిచారు ఆయనకి ఈ సభాముఖంగా నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక మా రైటర్స్ ఉన్నారు కోనా గారు ఓపీ గారు అలాగే మన రత్నం గారు అలాగే శ్రీధర్ చాపాన శ్రీపాన గారు వాళ్ళందరూ కూడా అద్భుతంగా ఎంతో మంచి సంభాషణలు అటు స్క్రీన్ ప్లే కథ అంతా కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఇక్కడ మాకు వివేక్ గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన సినిమాలో అంటే పాట కాకపోయినా మాలో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా కలిసి పెట్టి ఏదో జరుగుపోతుంది ఏదో అద్భుతం జరగబోతుంది అన్నట్టు ఎంతో అద్భుతంగా ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అన్ని ఒకళ్ళు మేము చేయట్లేదు ఈ సినిమా అని బాధ సో వాళ్ళకు వాళ్ళు వచ్చి అటు కూర్చుని ఏదైనా ఉంటే భయం మాట్లాడుకోవడం వేరే సబ్జెక్ట్స్ గురించో లేకపోతే ఈ సినిమా గురించి సంబంధించింది ఆయన ఇది రాశారని చెప్పారు కదా శ్రీధర్ సీమన్న గారు మరి ఆయన యాక్చువల్గా డైలాగ్ ఒకటి అని రాయాలని ఒక తపన సో అలా ఎన్నెన్నో చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ సినిమా గురించి కూర్చున్నంత ఉన్న పని చేసిన రోజులు అది ఒక పుస్తకం రాయించి ఈ సినిమా గురించి ఒక అలాగే ఇంకా మీకు మా మిగతా మన రైటర్స్ ఉన్నారు సాయ లిరిక్ రైటర్సు మా భాస్కర్ భట్ల గారు ఉన్నారు అలాగే రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు అలాగే ఆయన వరి యాదవ్ గారు వరి నూకల యాదవ్ యాదవ్ గారు చాలా అద్భుతంగా పాటలన్నీ రాయడం జరిగింది అలాగే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను సప్తసాగర సంఘర్షణ జ్వలిత సద్బోధ్యం మధుర మధుర శబ్దాలు పాటలు వినాలంటే మరి దానికి ఒక ఆడమగా తేడా కానీ దానికి దారిద్రాది తారతమ్యం కానీ పండిత పా పామరాది పట్టు విడుపులు కానీ లేకపోతే అభిమాన దురభిమానులు అనే అడ్డ అడ్డుకోవడం ఉండదని అలాంటి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ని తమన్ గారు అంటే అలాగే చిన్న గారు ఆయన రీకార్డింగ్ చేశారు తమన్ గారికి మంచి అవకాశం అయితే మరి ఐదు పాటలు ఆరు పాటలు ఆరు గారు ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా ఒకటేమో మంచి థీమ్ సాంగ్ ఒకటేమో దేవుడి మీద పాట ఒకటేమో మాస్ సాంగ్ ఒకటేమో క్లాస్ సాంగ్ ఒకటేమో ఇట్లా అన్ని పాటలన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఎంతో బాగా ఆణిముచ్చాలు లాంటి పాటలకు మణిపూసలు లాంటి బ్రహ్మాండమైన బాణీలు సమకూర్చడం జరిగింది అదే మా ఫస్ట్ కాంబినేషను ఎంతో కసిగా చేశాడు ఆయన కూడా ఆయనకి ఈ సభాముఖంగా నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మిగతా అందరు కూడా నటీ నటులు ఇక అందరు కూడా ఎంతో కష్టపడి ఎంతో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి క్యారెక్టర్లు వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో అద్భుతంగా వాళ్ళందరూ నటించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మా శ్రీనివాస్ గారిని ఫైనల్గా ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా అన్ని తానై అంటే చాలా అరుదుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఆ టైపే అన్ని నేనే పోవాలంటుంది నాకు అంటే నేను అప్పుడు ఒక చిన్న మెమరీస్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఢిల్లీలో జామా మసీద్ దగ్గర చూడి చేస్తాను బాడీ గార్డ్స్ దాకా ఉన్నారా నేను వెళ్తాను నా నాలుగు పడాలి తీసుకెళ్తాను సార్ జరా దెక్కే సంబాల్కే అబ్బాతు రౌడీయే అన్నాడు చాలామంది రౌడీలు ఉన్నారు ఇక్కడ చేరుతా అన్నాడు నేను కూడా చాలా అదే టోన్లో నీకు ఒక విషయం తెలుసా అన్నాను ఏంటి అన్నాడు హిందీ మన బాగొచ్చుగా నేను నాయన కంటి మించి నోడి దేశంలో లేడు తెలుసా నీకు అన్నాను ఆయన అంతా నోడు మించి కూర్చుని పోయాడు ఆడికి అర్థం కాదా ఆడికి వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మాండంగా అందరితో కలిసిపోయి హ్యాపీగా ఆటోగ్రాఫ్లు ఫోటోలు నాకు మించిన రౌడీ ఆడు లేడు ఇక్కడ ప్రపంచంలోనే నీకు తెలుసా అన్నాడు ఆడికి ఇంకే నోటు మాట రాలా అలాగే ఇక రచయిత కొద్దిగా అని మించి చెప్పాలి చాలా అద్భుతంగా ఆవిడ క్యారెక్టర్ మేము ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత మేము మళ్ళీ కలిసి చేయడం అప్పుడు బ్రహ్మ గారి చరిత్రలో నా పక్కన హీరోయిన్ చేసింది రెండు పాటలు మాంచి మామ కుర్తల మరదల పిల్ల అని ఒకటి రై అని దుకాలి గిత్తల సవారు తీయాలని అద్భుత రెండు పాటలు మంచి గ్లామరు అటువంటిది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మళ్ళీ తిరిగి ఆ తపన ఆర్టిస్ట్ అదే కావాలి ఆర్టిస్ట్కి ఏంటంటే మళ్ళీ చేయాలి ఏదో కొత్త కొత్త కప్పు చూస్తారు అన్ని సినిమాల్లో కూడా క్యారెక్టర్స్ కొందరు కొందరు వాళ్ళే చేయడం అని మనకు కూడా ఒక క్రియేటివిటీ రాదు ఎక్కువ అంటే ఆర్టిస్ట్ కూడా అది అప్పుడప్పుడు శాపం ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్టు ఎలా ఉన్నాడు ఇలా అనుకున్నా అంటే బాబు మళ్ళీ అదే చేయండి లేకపోతే అదే కావాలి మన పర్ఫార్మెన్స్ అఫ్ కోర్స్ మేము ఏంటంటే నిత్యవసర వస్తువులో వేర్ అన్ ఎవ్రీడే ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ ఆర్టిస్ట్ అని వాళ్ళు సో వాడు కోరుకుందే మేము అందరూ చేయాలి నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆ కళామతల్ని చల్లని చూపుతాం ఇవాళ ఆ నాన్నగారి వారసత్వాన్ని ఒక కథానాయకుడిగా అటు పౌరాణికాలు అయితే ఎనిమిది జానపదాలు అయితే ఎనిమిది రేపు రాబోయే ఆదిత్య త్రిపుల్ నైన్ మ్యాక్స్ అయితే ఎనిమిది ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ సిక్వెల్ లేకపోతే ఒక సోషల్ ఫ్యాంటసీ అయితే ఎనిమిది ఇవన్నీ చేయగలిగానంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎన్నో ఆయనే నాకు మరి ఒక రాజు పేదలు భేదపాడిగా కానివ్వండి లేకపోతే ఒక భీష్మలో ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో ఒక తొంభై ఏళ్ళ భీష్ముడు కానివ్వండి లేకపోతే కర్తశాలలో ఒక బృహలు కానివ్వండి ఆ ధైర్యం కొత్తతనం అంతవరకు
దే వాజ్ నో కమర్షియాలిటీ పిక్చర్కి ఆయన రామారావు గారు రావడంతో లేపారు సినిమాని లేపి ఆయన ఎన్నెన్నో నమ్మకంతో తెలుగు వాళ్ళ మీద ప్రజల మీద నమ్మకంతో ఎన్నో చేశారు ఆయన ఆ పాటలోనే మా భైరవ దీపంలో గురువు గారి వండి లేకపోతే మిగతా అన్ని ఆదిత్య శిశి చని గారిని ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నానంటే అవన్నీ ఆయన నాకు స్ఫూర్తి మరి అటువంటిది ఆయనతో పాటు నా అభిమానులు ముఖ్యంగా మరి పూర్వజన్మలో ఏదో ఒక పుణ్యం చేసే ఒక కొత్త మందితో ఉంటే మనం ఒకళ్ళు దాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు అంటారు ఈ ఈ జన్మలో మరి ఇన్ని వేల మంది విలువైన ఇన్ని వేల మంది ఇన్ని కోట్ల మంది అభిమానాన్ని పొందడం విలువైన అభిమానాన్ని పొందడం అంటే అది మీకు నాకు ఏ పూర్వజన్మ సుకృతము ఏ జన్మ జన్మల అనుబంధము ఏ విడుదయ్య లేని అనుబంధం ఒక దాన్ని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సరే ఇవాళ ఈ యొక్క ఆహ్లాదకరమైన పరిశ్రమ బాగుండాలి మంచి సినిమాలు రావాలి పది మందికి ఉపాధి కలగాలి పది మంది ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఉన్నారు అన్ని చతుర్షష్టి కళలు అన్ని ఎన్నో శాఖలు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది శాఖలు ఇరవై మూడు శాఖలు ఉన్నాయి మన అందరి సినిమా మీద ఆధారపడి ఉన్నారు మంచి మంచి సినిమాలు రావాలి త్వరగతి అవి రావాలి అప్పుడే మనం వెరైటీ అనేది ఏంటో మనం చూపించగలుగుతాం సో ఈ సినిమాలో మిగతా అంతా ఉన్నారు బల్గేరి ఫైట్ మాస్టర్ రవివర్మ అండ్ ఆయన కళ కళాయి అక్కడ బల్గేరి ఫైట్ చేసిన ఆయన చాలా అద్భుతంగా కొత్తగా చూపించాలని ఎంతో బాగా తీశారు పోరాటాలు కూడా అన్ని కలిస్తేనే సినిమా అది సమిష్టి కృషి ఒక శ్రామికులు అందరూ కలిసి పనిచేసే ఇండస్ట్రీ ఇది ప్రతి వాడు నుంచి అంటే లైట్ బాయ్ నుంచి ఒకటి కార్ డ్రైవర్ దాకా ప్రతి వాడు అర్నిషలు వాడు రేం బాగు కష్టపడితేనే మాకు వంటలు ఉండి వంట క్యారియర్ పంపించే వాళ్ళు వాళ్ళ వరకు అందరు కూడా ఎంతో కష్టపడి ఈ సినిమాకి పనిచేసినందుకు వాళ్ళందరికీ నా పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క చిత్రం విడుదల విజయం ఇంకా రెట్టింపు బలాన్ని ఉత్సాహాన్ని నాకు అందించాయి మా అందరికీ ఇంకా ఎంతో కసితో నా తుది రక్తపు బొట్టు వరకు నా చివరి రక్తపు బిందు వరకు ఇంకా వైవిధ్యమైన పాత్రలు వైవిధ్యమైన కథాంశాలతో ఉన్న చిత్రాలు అందించడానికి నా వంతు మా వంతు కృషిలో ఎటువంటి లోపం ఉండదు తప్పకుండా ఎప్పుడు కొత్త సినిమాలు అందించడానికే మా ప్రయత్నాలు చేస్తామని మీ అందరికి సవేణంగా మనం చేసుకుంటూ మనొకసారి పాతికేయ సోదరులకు అందరూ కూడా నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఆయన గారు వీళ్ళారు బాలయ్య గారికి ఎదురు అని అర్థం చాలా క్లియర్ గా ఆయన గారు వీళ్ళారు బాలయ్య బాబుకి ఎదురు దాని అర్థం అది డిక్టేటర్ ఏ బ్లాక్ బస్టర్ దీనికి చిన్న ఉదాహరణ అంటే నేను చూసింది మన సంక్రాంతికి మా సొంత ఊరు వెళ్ళడం జరిగింది ఒంగోలు మార్నింగ్ షోకి నేను వెళ్ళడం కూడా జరిగింది ఎక్స్ట్రాడినరీ వ్యూస్ క్లాప్స్ థియేటర్ హోరెత్తిపోయింది ఫుల్ ప్యాక్డ్ బయటకు వచ్చి చూస్తే రెండు జనాలు రెండు థియేటర్లు పెట్టే జనాలు మొత్తం అక్కడ క్రిక్కిసిపోయి ఉంది ఆ తర్వాత మా డైరెక్ట్ గారు ఫోన్ చేశాను సినిమా సూపరేటింగ్ చేద్దామని ఆయన ఫోన్ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా దొరకలేదు అంటే నా అర్థం ఏంటంటే అన్ని చోట్ల నుంచి అదే రిపోర్ట్ వచ్చింది అర్థం అయిపోయింది ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్త విషయం డైరెక్టర్గా ఆయన పెద్ద సక్సెస్ అన్ని సినిమాలు ఈ సినిమాతో నిర్మాతగా ఎవరు మారాడు అది ఫస్ట్ పిక్చర్ నిర్మాతగా దర్శకుడిగా పెద్ద హిట్ కొట్టడం నాకు చాలా ఆనందం కంగ్రాచులేషన్స్ అనేది అలాగే ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ ఇంతమంది ఇక్కడ సక్సెస్ ఫంక్షన్కి ఇక్కడ రావడం ఈ హిట్కి పెద్ద నివేశనం ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయినందుకు కమర్షియల్గా బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయినందుకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ ఓవర్సీస్ ఆల్సో నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను బాబుకి తొంభై తొమ్మిదో సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ ఏ కమర్షియల్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అని గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంత పెద్ద హిట్ వచ్చినందుకు ఇచ్చినందుకు ప్రేక్షకులకి ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులకి శ్రేయోభిలాసులకి అభిమానులకి మీడియా వారికి అండ్ ప్రెస్ వారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ సినిమాలో నాకు గ్రీష్మాచారి క్యారెక్టరు వాస్తు శాసనజుడు నాకు చాలా మెసేజ్లు వచ్చినాయి అంటే తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేసి 
మా ఇల్లు వాట్సప్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నారు మెసేజ్ పెడుతున్నారు వాట్సాప్లో వేస్తున్నారు నాకు వాట్సాప్ ఎట్లేయడం తిరిగి అందుకని ఇవ్వలేదు ఎవరికి కానీ అంత గొప్ప క్యారెక్టరు అంటే ఆయన కేవలం ఒక యాక్టర్ గారు మీకు అందరూ తెలుసు హీఈస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది ఇండో అమెరికన్ బసవతారకమ్మ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ హీఈస్ అన్ ఎమ్మెల్యే